запрещавшиеся предшественники Тверкинга Вальс, Танго, Канкан и Факстрот Музыка Культура. Ленте Дотру. 612. 21 апреля 2015 года грязные танцы запрещавшиеся предшественники Тверкинга, Вальс, Танго, Канкан и Факстрот. Публичная демонстрация физической красоты и сексуальности в танце всегда оказывалась вне закона по той или иной причине. Запреты разной степени абсурдности возникали и исчезали с приходом и смертью вождей, императоров, понтификов. Лента.ру вспомнила несколько примеров из истории, когда танец называли вульгарным, постыдным, аморальным, развратным, а спустя годы он становился классическим. Вальс-Вальс родился где-то между Германией и Австрией и приобрел популярность в Вене в 1780-х годах. Поборники морали критиковали его за чрезмерную близость между партнерами, специалисты, за простоту, религиозные лидеры, за вульгарность и греховность. В танце партнер держал даму за талию, что считалось крайней степенью разврата. При первом появлении вальса в России Екатерина Two. Павел I. и особенно его жена Мария Федоровна танец не одобрили. С 1 марта 1799 года специальным указом Павла I. танцевать вальс было запрещено. Запрет сохранялся вплоть до 1828 года, до смерти Марии Федоровны. После запрет был снят, и вальс стали танцевать на балах. После Отечественной войны 1812 года он стал одним из любимейших танцев. Канкан-Канкан считается потомком кадрили и галопа с алжирскими корнями. Он появился в Париже в 1820-30-е годы на публичных балах в рабочих кварталах. В приличном обществе был неприемлем, поэтому перекочевал в оперету и кабарри. Танец традиционно осуждала церковь за элементы раздевания. Официальным днем рождения Канкана называют 21 октября 1858 года, дату премьеры опереты Жака Афинбаха «Орфи в аду», где была исполнена самая известная на сегодняшний день мелодия Канкана. Последующая слава связана преимущественно с танцовщицами парижского кабари Мулин Руш, открытого в 1889 году, где много времени проводил импрессионист Анри Тулус Латрек уделивший в своем творчестве немало внимания этой эстетике. Танго – аргентинский танец пришел в Европу в начале 20 века, и сразу же против него ополчились пуритани. Высшее католическое духовенство возмущалось, танго казалось не только непристойным, но даже дьявольским. Папа Римский Пиха назвал его бесстыжим танцем и исполнять запретил. Католики смогли позволить себе это лишь перед началом Первой мировой войны. Власти тоже не спешили принимать танго. В 1913 году немецкий кайзер Вильгельм II издал декрет, запрещающий солдатам танцевать постыдный и аморальный танец под названием танго, а английская королева вовсе отказалась называть это танцем. Танго было запрещено танцевать и в России. В 1914 году появился указ министра народного просвещения, запрещающий в учебных заведениях империи само упоминание о вошедшем в большое распространение танцы под названием танго. Фокстрот зародился Фокстрот в США, а популярен стал после Первой мировой в Европе. В СССР он пришел в 1920-х, его не только танцевали в кафе и салонах, но и включали в спектакли все Мейер Мейерхольд и Николай Фаригер. Травля Фокстрота в Советском Союзе началась со статьи «Новый вид порнографии». Танец Фокстрот в журнале «Жизнь и искусство». Автор называл танец «желтой заразой европейской буржуазии», фактом сексуальной патологии, половым чувством в самых животных проявлениях. В 1924 году был издан специально осуждающий циркуляр главреперткома, в котором танец расценивался как в высшей степени неприличный. Однако долго травля не продлилась. Уже в 1930-х Фокстрот вновь стал легитимным. Тверкинг 14 апреля 2015 года Следственный комитет Российской Федерации заявил об обнаружении признаков развратных действий в номере Оренбургской танцевальной школы. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов назвал танец оренбургских школьниц пошлым и оскорбительным. По интернету разошлись шутки в духе «Сегодня ты танцуешь тверк, а завтра родину отверг». Оксфордский словарь определяет тверкинг как танец, вызывающий в сексуальном отношении, включающий толкающие движения бедрами и согнутое положение ног. История тверкинга восходит к племенным танцам африканских женщин.